Moi. Saatteet lähti jatkaa mökkeilyä. Yhdeksän päivää bätsäriä alkaa nyt. Tämä on heinäkuun 22. päivä. Aurinko laskee ensimmäisen kerran tällä korkeudella vasta 25. päivä, eli pari yötä vielä tulee olemaan täyttä aurinkoa. Eikä ne ensimmäiset työt auringon laskemisen jälkeen ole sekä puoli tuntia matalalla ja sen jälkeen rupeaa taas nousemaan. Luultavasti on aika kirkas ja antoisa reissu. Toivon mukaan kalatkin on aktiivisia. Vähän jännittää tällä hetkellä, kun Keli on niin lämmin, että onko ne painonnäkö syvyyksiä jurottaa. Ensimmäisen illan iltakahvit vielä. Kello on kohta puoli yksitoista illalla ja aurinko on vielä reilusti taivaarana yläpuolella nämä pari päivää. Täällä on nyt sen verran kuuma ja kuiva ollut monta päivää, että justiinsa tulee voimaa. Metsäpallon varoitus jotenka jätiin suosiolla nuotio ruoanlaitto välineet mökille ja pelkällä trangialla mennään seuraavat päivät. Ja Helle reissu jatkuu. Ensimmäinen aamu tai aamupäivä kello on jo vähän yli 10. Ja... Luulen, että saa hyvin rinkkaan tilaa, kun otan makupussin tuohon päälle, mutta pakkasin vissiin sitten muuten aika paljon huonommin ja eipä sinne tullut yhtään lisää tilaa melkein päinvastoin. Tässä on onneksi vielä kahdeksan aamua aikaa harjoitella tuotakin, että joskus se rupeisi jossain vaiheessa jo sitten sujumaan paremmin. Jonkinlaisena tavoitteena ehkä jonnekin Rootasen kurun maisemmin, jos pääsis tänään sinne on noin 10 kilsaa matkaa, että katsotaan miten jaksaa, mutta on tässä koko päivä aikaa, eikä mitään kiirettä mihinkään kuitenkaan. Edetään voimien mukaan ja kelin mukaan. Seitsemän ja puoli kilometriä takana. Piti tulla ruokataululle tähän Pakanajärven rantaan. No juu. Nyt on tultu Vuontisjärville ja ensimmäistä kertaa päästään kokeilemaan, miltä se pakrafti meno maistuu. Tarkoitus olisi mennä tuonne ainoastaan vähän matkan päähän ja ruveta leirihommiin. Tälle päivälle tuli jo taperettua yli 10 kilometriä, niin riittää näissä helteissä yhdelle päivälle ihan vallan mainiostikin. Katsotaan, miten hyvin se kantaa miehen ja säki. Ei leilalla testasin kyllä leirissä vähän, että rakkinen pitää ja saa ilmaa siihen, mutta muuten ei ole 
Ei ole kokemuksia vielä asian suhteen. Vähän takapaino ne on, mutta eiköhän tämä tästä. Tyynikeli on onneksi niin helppo harjoitella. Kolmisen metriä nyt tässä on tullut backraftillä vedettyä. Ihan leppo saa touhoahan tämä on tuota, tuohon kävelyyn verrattuna. Ei tarvitse kantaa tuota 35 kiloa selässä kaiken aikaa. Ja saa myöskin hartiat pikkusen liikettä tässä samalla, että vähän vetristyy, vähän tuntuu. Tuossa päivätauon jälkeen, kun lähti kävelemään, niin otti vähän hartioihin, että ihan ok. Aivan uskomattoman hienoa hiekkapiitsiä täällä. Saan olla privaattirannalla koko illan, ei ketään muita näkynyt sen jälkeen, kun saavuin tänne. Jäinkin tähän Pontisjärville. Olen kolme kertaa käynyt uimassa kolmen tunnin aikana. Sen verran lämmintä on, että on ollut ihan mukava käydä, vaikkei tuon hirveästi viilennä kävi, sekin on jo reilusti 20 asteista. Mutta silti vähän pulahtamassa siellä. Aurinko pahtaa aika reilusti ja varsinkin kun nyt ei tuulet, tänään on ollut aika tuuleton päivä kaiken kaikkiaan. Ja niin paljon paarmoja aika paljon liikenteessä. Ne on ollut kyllä hyvin äkäiseen pureskellut käsivarsia ja niskaa ja muita suojaamattomia paikkoja. Hyttysiä ei niinkään ollut. Toinen aamu ja kolmas vaelluspäivä alkaa. Tänään löin taas kaikki rinkan sisälle, myöskin teltan sinne. Toivon mukaan kävelyä nyt ei tule pari kilometriä tässä ja sitten backrätti levälleen ja pitkin routasen kurua kohti etelää. Ukko ja romuut on taas vesillä. Suhteellisen hidasta tämä matkanteko tälläkin. Vajaa kaksi kilometriä edettynä ja reilu puolitoista tuntia kulunut aikaa siihen, että ei ole mitään pikamarssia tämäkään, mutta toki tässä vaiheessa aina kun on vesillä, niin on aika paljon lepposampaa tässä istuskella. Tässä ei nyt onneksi ole isompia tavoitteita tälle päivälle, ettei ole mikään kiire mihinkään kuitenkaan. Voi rauhassa katsella maisemia. Tässä ehkä näkee toisella tavalla maisemia kuin mitä kävellessä. Siinä tulee tai joutuu katsomaan jalkoihin vaan kaiken aikaa, ettei tuota astu minkään kiven päälle tai pyörähän muuten jalka sitten. Että tässä eteneminen on vähän erilaista kerkiä vähän pyörittelemään ja se tässä oikeastaan oli tavoitteenakin, että Routasen kuru backraftilla melkein pohjusti sinne eteläpäähän ja vähän täältä maisemat. Monta kertaa on tullut katsottua tuolta jyrkänteiden reunalta tänne, että hienot on, hienot on paikat, mutta ei ole tullut kokonaan kuljettua muuta kuin aina yksittäisiä pistoja siellä täällä. Nyt sitten näkee tämän suurin piirtein kokonaisuudessaan, koko karmajoiden ja kauneiden täältä. Ilmeisesti on liian lähellä piekanan pesää se. Teki jo kertaalleen syöksyn tuossa pää yläpuolella. Nyt lähtee Rootasen kuru hienoin pätkä. Olisi ollut kiva ottaa pikku dronevideo, mutta monotin dronei jää tuonne veteen, niin ei hirveästi kulje enää. Tännehän me kuvittelin alun perin, että backraftin matka Rootasen kurulla olisi päättynyt. Että tuolta vastapäätä olisi päässyt kenties kömpimään ylös. Tuolla päässä näkyy se järkyttävä louhikko, minkä juurella totesi, että ei ole niillä voimilla eikä omilla taidoilla, niin ei ole siitä yli menemistä. Hauska kokemus loppujen lopuksi. Aika paljon kevyempi rinkka, kun ei ole telttaa. Ja 
muuta ylimääräistä varusteistoa matkassa. Mulla on vaan ruokatarvikkeet ja vähän kaikkea pientä tarpeellista rajapään käyntiä ja tuota Routasankuru eteläpään käyntiä varten. Niin Lähetään katselemaan sinne paikkoja. Täältä löytyy kolmenlaista poroaita tolppaa. Silloin taempana uusia ja lähempänä on vähän vanhempaa aitaa. Ja sitten täällä on paikka paikoin kerälty näitä vielä vanhempia aidan kappaleita ja jonkun verran tai lankoja ja muita. Vielä on pikkasen matkaa tuonne rajaa päälle. Keli on lämmin ja onneksi pikkasen tuuleen, niin ei ole minkälaisia itikoita tai paarmoja. Siinä näkyy pikkorovien järveä ja isorovien järveä alkua. Huomenna pitäisi mennä backraftilla sinne suurin piirtein ja kalastella siellä sitten vähän enemmän. Tähän asti kalastukset on ollut aika vähissä, ei ole vielä hirveästi tullut heitelt. Me oon ottanut vähän täällä ylempänä on ennen kuin rupeen kalastelemaan. Ruoka on varattu kuitenkin sen mukaan, että kalavaraa ei ole laskettu yhtään mitään, vaan kaikki on kuivattuna. Rajapäälle tuleminen on aina yhtä mystistä. Sitä kävelee ja kävelee ylämäkeä, kunnes sitten yhtäkkiä huomaakin olemassa täällä huipulla ja Suomen ja Norjan välisellä rajapyykillä. Suomen puolen pyykki on 19.25 leimailtu. Toisella puolella onkin 18.26. Eli siinä on aika kauan kivi ollut paikalla. Tuonne päin muutama kilometri, niin siellä olisi sitten rajapää autiotupaa. Sinne en lähde tällä kertaa viimeksi samia poikien kanssa siellä vietettiin yö. Ihan mukava paikka, mutta nyt kuljetaan teltta hommissa. Huipotuksen kunniaksi vähän isoa tonikkia ja banaania naamaria. Matka jatkuu kohti Rautasen kurua. Siellä näkyy nikkeli. Onneksi tällä keikalla ei joku kevyt varustus mukana. Tässä on tää perusvätsärin maasto täällä. Ei olla ihan ylängöllä eikä ihan metikössäkään, mutta kivikkoa löytyy joka puolelta silmän kantamattomiin. Ja täällä ei ole ainoastaan minä ja yksi poro näkyy äsken. No Ristijärvi. Rootasen kuru alkaa tuosta välistä. Tässä ehkä alkaa vähän tuossa aikaisemmin, se on hankalaa sanoa mikä se varsinainen alkupiste on. Siellä on tuolla pirukaamuviki, kuuluu vähän niin kuin samaan ketjuun ja muu. Ei mitenkään hirmu vuolana virtana tuu pesi täältä Ristijärvestä kohti Rautasen korua. Aika pieni on paikka. Täällä on tehty ihan reilut. Saunat ja muut. Siinä on pressut jäljellä ja kiuas. Puut, tukipuut on vähän romahtanut, mutta muuten ihan toimivan näköinen peli.
Siellä olisi vesiliukumäki ja monta kappaletta. Päivän kevyt lenkki on heitetty. Ainoastaan 12,8 kilometriä tuli käveltyä tuolla siellä sun täällä. Onneksi tänä iltana ei tarvitse pystytellä leiriä eikä tehdä mitään muuta kuin laittaa ruoka tulille ja herpätä kahvit ja ruveta nukkumaan. Leiri on samassa paikassa kuin viime yönäkin ja huomenna matka jatkuu täältä. Lähden kohti Pikkuruvin järveä. On taas sellaista pätkää, että pakrafti kulkee tukevasti selässä. Ei ole onneksi kuin ehkä kilometrin verran. Sitten pääsee taas melomaan. Hillotkin alkaa kypsyä vähän paikasta riippuen. Monin paikoin on vielä ihan pieniä raakileita, mutta tässä on sen verran lämmin paikka näköjään, että on jo kypsiäkin. Otetaan vähän niistä energiaa ja lähdetään tuonne puskemaan kohti Pikkuruvin järveä. Ilman backraftia pitäisi vaellella tuolla noissa kivikoissa. Ja siellä ei todellakaan oikein kunnon polkuja ole paikotellut jotain poro, porojen kulkemaa, mutta saa aika tarkkaa katsella mihin sijoittaa jalkansa, ettei vaan liukastu tai astu kivien väliin. Tämä on aika pirullinen maasto ja hidas kulkea, mutta on mukava voi katsella näitä maisemia oikeasti, ei tarvi vaan keskittyä siihen kulkemiseen. Täällä on muutamissa paikoissa etelärinteillä tämmöisiä hienoja haavikoita. Havisevat aika hienosti ja kuulee jo kaukaa. Mielisin jatkaa suoraan Pikkuroven järven länsipäähän, mutta huomasin sitten tuossa meloessa, että aluksessa on pienimuotoista vuotoa. Tuossa on tuommoinen pieni, pieni vuoto kohta, mikä tihkuttelee läpi. Niin paikkailen sen nyt sitten ja syön tässä ja jatkan sitten vasta matkaa. Siinä on ihan tuommoinen pieni, pienen pieni pistojälki. Tihkutti pikkuhiljaa vettä. Me luulin ensin, että se on tuota melasta tippuvaa. Vettä mikä siinä oli, niin tuota ei ollutkaan. Onneksi oli paikkalappuja on mukana. Niin kuin näkyy, niin tää on ennenkin näköjään paikkailtu. Tuossa olisi tuossa Niemen takana hienot leiripaikat. Alkoi olla vaan viimeksi kun käytiin, oli se 21, niin vähän törkysessä kunnossa. Sinne on jätetty niin paljon kaikkea mahdollista vanhaa pressua. Ja Paistinpannua ja kattila ja muuta, ettei oikein innosta tällä kertaa nyt. Vaikka siinä on pari kertaa tuossa leiriä pidettykin, mutta nyt pysähdyn vaan syömään ja lähden jatkaa matkaa sitten tuon. Tässä on myöskin hillapaikat taas lähellä, niin mikä sitä sen kummempaa tarviika. Lounaskin syöty kerrankin lounassa aikaa melkein. Kello on kymmen yli kolme. Mun on tahtunut tällä reissulla taas kerran venyä siihen, että vasta perillä aina illalla kuuna seitsemän aikaa syö sen pääruoan ja vähän tahtunut mennä sitten rytmit sekaasi. Mutta ei mitään, nyt lähdetään vetämään Pikkurovijärve länsipäähän ja katsotaan sieltä joku hyvä leiri ja ollaan pari yötä siellä kalasta. Loppu liuku tänne Pikkurovijärven länsipäähän oli tyynessä aika hieno. Puhalteli aika reippaasti tuolla puolessa välissä ja vähän sitä sen jälkeenkin. Täällä on aika puuskittain ja pyörivä tuuli. En tiedä onko sadetta tulossa vai onko muuten vaan vähän puhuripäivä. Tää pieni lompolo Pikku ja Isorovijärven välissä on aika hieno paikka. Ja niin kuin jäljistä näkyy, niin täällä on aika moni muukin vaelta ja yöpynyt ja kyllä tää videolla paljon näkyy. Nämäkin paikat tässä. Nyt ei tosissaan tarvi vieläkään tehdä tulia tänne. Tänäänkin on 29 astetta lämmintä. Trangialla vähän evästä ja pikku uinit ja sitten kalaa. Tuolla sitä tuli rajapäällä eilen käytyä. Tänään on tullut Routasen kurulta jo pikkulampia pitkin ja viimeisimpänä sitten tästä Pikkurovin järveä pitki. Tuohon kannakselle, josta lähtee sitten se lompolo tuonne iso rovin järveen. Ja se onkin nyt pikkasen aikaisemmin edessä. Sunnuntaille on luvattu hirveitä tuulia ja ukkosta ja samaa maanantalle tuulia, niin pitää päästä tuo iso rovin järve ja tuulijärven ylitykset vielä vähän maltillisemmassa keleissä. Ja 
Se on sunnuntai aamu asti aikaa, eli huomenna pitää joskus iltapäivällä viimeistään lähteä tästä meloskelemaan tuonne kohti länttä. Tuossa mietin justiinsa, että pitäisikö lähteä Hirvasjärveltä kokeilemaan sitä Pätsärin rautua. Yläkerta oli vähän eri mieltä. Sateetta ja ukkosten piti tulla huomenna, mutta aika lailla jyrisi äsken tai varannassa jossain päin. Että ei tämä tarvita lähteä tänä iltana enää mihinkään. Muuta kuin telttaa kuuntelemaan äänikirjaa. Vois ruveta kyllä nukkumaankin pikkuhiljaa, kello jo yli yhdeksän. Hieno keli ja melkein sininen taivas tuolla vätsäri sydämen suunnassa. Mennä se lähtee vasta huomenna illalla tosissaan täältä pois, mutta sää ennusteet meni niin erikoisiksi, niin piti ruveta vähän miettiä uusiksi tätä. Joku ennuste näytti, että Pikkuravijärvellä olisi tänään ukkosta ja sadetta iltapäivällä ja Sevetissä olisi vaan pikkasen sadetta ja sitten taas toisin. En tiedä mihin luottaa. Sitä viime öistä ukoilmaakaan ei pitänyt ennusteiden mukaan tulla, mutta niin se vaan rysäytti siitä yli ja sotki meikäläisen Hirvasjärven kalastussuunnitelmat. Että... Nyt ajattelin lähteä sitten tässä <köhö> ensin yritän Isorovijärve ja sitten tuo pikku vaara, mikä on tuossa ennen Tuulijärveä. Ja jos sieltä tulee niitä iltapäivän sateita, niin pistän sitten tarppileirin sinne pystyyn. Tai jos on tämmöinen samantyyppinen keli, niin ylitän vielä Tuulijärven. Ja on sitten kaksi, kaksi päivää siellä tuota niin, Pahtareikäjärvellä, Rupisuolijärvellä tai Pätsikotajärvellä jossain niissä maisemissa. Ja maanantaina käväsen sitten Solmusjärven autiotupaa moikkaamassa. Ja tiistaina meloskelen sitten jotain reittiä pitkin Sevettijärvelle. Ja en paljon uskonut, että oliko se nyt 2017 vai 2018, kun oltiin Samin kanssa tuohon Niemeen, niin täältä tuli joku kaveri Kajakilla. Oli tullut Inarijärveltä, Suolisjärve ja Äälisjärve läpi tänne ja oli aika lailla rikki jo tässä vaiheessa. Oli jatkamassa vielä uutoa jokea pitkin, menikö jopa jäämerelle asti, mutta kuitenkin aika väsynyt kaveri tuli tähän aamusella ja jatko matkaa. Ja nyt sitä itse tässä kellutaan ja meloskellaan kanssa eteenpäin. Rovijärvet jää nyt taakse. Samalla ainakin omasta mielestä aletaan olla Vätsärin rajalla. En osaa ihan täysin laskea Tuulijärveä enää Vätsäriksi, mutta en kyllä tiedä missä se varsinainen raja menee siellä. Pari kertaa jyrähti tuossa vähän ennen tänne rantaan tuloa, mutta meni onneksi jostain kautta ohi. Aika kirkkaalle näyttää keli, että joskus tässä pääsin nyt sitten vähän matkaa kävelemään ja sen jälkeen tuonne Tuulijärven ylitykseen toivon mukaan ja sit voisikin tehdä oikein okay, kunnon tarppileirin pariksi yöksi ja kalastella vaikka taimenta ja harjusta ihan uraakalla. Toki täällä on kelit ollut kyllä niin lämpimät, että isot kalat on varmaan jossain syvällä, joku ihan näitä pikkukaloja mitä näkyy ja eilenkään illalla ei edes seurannut yksikään kalaa, että Aika heikkoa ollut. Toki muuten matka on ihan hieno. Just kun tuli Tuulijärvelle, niin rupesi satamaan vähän vettä. Heitin tarpin päälle ja olin siellä suojassa. Eipä se ollut kuin viitisen minuuttia. Kerkesin puhallella Backcraftin taas täyteen. Ja nyt lähtee viimeinen tämmönen isompi ylitys tuonne Tuulijärven yli. Tuluniemessä on piilossa kotateltta. Siellä on varmaan ne pari muuta backrafteilijaa, jotka kulki mun eellä. Ja jotka me luultavasti näin eilen siellä Isorovijärven puolella. Tuossa on vissi ihan hyvällä eri paikka. Hienoa meloskella aivan tyynellä Tuulijärvellä. Saderintamat meni vissiin näiltä osin ohi, en tiedä milloin tulee toinen, mutta... Tuossa on se äskenen, mikä tästä meni yli pikaaseen. Tai oikeastaan se reuna ehkä kulki tästä yli. Meni vähän lännenpää se varsinainen rintama. Jännä miten nopeasti tuo keli muuttuu. 
äsken kun meloin tänne järven yli, niin oli aivan peilityyn ja pääsin rantaan, niin rupesi tuulemaan taas vaihteeksi. Nyt matka jatkuu tonne Pahtareikäjärven puolelle ja tai löysi sinne leirin pystyyn ja viettää pari päivää. Tuo on hyvä tuo tuuletusominaisuus. Onhan se muissakin teltoissa kuin nyslää, mutta tuossa on valmiiksi kaikki nuo ripustimet. Oi hitsi. Meni äsken ne kaksi kaveria, jotka oli sillä kotateltalla siellä Tuulijärven rannassa. Niin Meloivat tuosta ohi ja kattelivat, mutta Taisivat kastua aika pahasti. Ei mennyt nimittäin montaa minuuttia, kun alkoi sade. Tänään kävi vähän ukkonen viilentämässä ilmaa, mutta sortsikelit on silti. Leiri on tuolla Niemessä ja Pakrafti on tuolla kulman takana alla. Eli Pahtareikajärvi. Janna, miten tämmönen sitä sun tätä menee retkillä tosi hyvin. Mutta yritetään tehdä kotona, niin ei tässä enää mitään hohtoja. Ei oikein maistukaan miltä. Ei ole tullut käytettyä niitä valmisruokapusseja. Itse me ollaan aina etukäteen kuivailtu vähän eineksiä ja sitten lisätään yleensä nuudelia tai linssejä joukkoon, niin antaa vähän ruokaisuutta. Muuten täällä on kaiken näköistä porkkanaa, paprikaa, tomaattia, pampua, kesäkurpitsaa, munaa, koisoa, kuivattuja sieniä, kaikkea mahdollista mitä nyt voi helposti kuivata ja sitten itsellä etupäässä on kananjauhelihaa, mitä on käyttänyt tässä. Voi tehdä aina sellaisen sotkun kuin mitä minäkin päivänä fiilis tuntuu, että ei tarvi jumittua mihinkään. 
varsinaisiin annoksiin. Tämä päivä on ollut vähän tämmöinen laiska leiripäivä. Lähi seitsemältä kalaan tuonne. Kävin backraftillä kiertelemässä ja heittelemässä tuolla pitki, pitki rantoja keskellä järveä, mutta ei reilun puolentoista tuntia ei seurannutkaan yksikön kalaa, vaikka vaihtelin vieheitäkin aika taajaan siellä. Että nyt on niin lämmin keli ollut tässä pari viikkoa kohta, että kalat on mennyt syvälle. Pitäisi uistella tuolla keskellä yötä. Nyt vähän alkaa olla semmoinen Semmoinen fiilis, että ei välttämättä ihan hirveätä paloa ole tuonne kalastukseen. Toki käyn vielä kokeilemaan tänäänkin tässä illan mittaan parikin paikkaa tuosta, jos sieltä sattuisi löytymään. Huomenna tarkoitus jatkaa matkaa kohti Sollumuservan kämppää. Käyn siellä katsomassa tuvaa ja menen siitä ehkä vähän eteenpäin vielä kohti Sevettijärveä. Jään sitten jonnekin telttaa yöksi. Tiistaina sitten se vetti järvelle ja siellä sitten alkaakin pikkuhiljaa huoltotoimet kohti seuraavia reissuja. Jos joku on tulossa tähän niemeen, niin pieni varoituksen sana. Tässä on joku aivan järkyttävä muurahaisinvaasio ja nämä on hiton vihaisia todellisia angry antsejä hyökkää kimppuun joka paikassa ja niillä ei ole mitään varsinaista polkua tai mitään muutakaan vaan niitä on kaikkialla tässä ja käyvät jalkoihin tosi äkäisenä tulevat pistelemään että aika monta pistosta saanut tässä päivän mittaan nyt jo kävin tuossa naapuriniemessä käppäilemässä ja heittelemässä niin tuota siellä ei näkynyt kuin ihan muutama muurahainen, mutta tässä niitä on tosissaan ihan, ihan kaikkialla. Kaikki varusteet ja muut on täys muurahaiset. Pitää ravistella pois niitä aina. Mutta se on ehkä pieni ongelma näissä hommissa. Huomenta. Aamupurut syötyy ja kahvia tässä lopettele. Rupean keräilemään tavaroita kasaan ja Lähden melomaan tuonne kohti Solmusjärveä. Ultimaattisen helppoa väylää kohti Pätsikotajärveä. No, no reilu Kilsa ehkä matkaa. Pientä nousua ensin ja sitten lopussa laskua näin päin kun mennään. Niin. Ei kun taapertamaan. Eliset kanootit oli kaikki vihreitä, mutta täällä on kyllä mennyt koko värisuora. Täällä on punaista ja sinistä ja vihreitä ja kaikkea mahdollista muovia jäänyt pohjista matkalle. Pahtareikäjärven suuntaan mennessä on Pätsikotajärven jälkeen ensimmäisenä tämmönen aika reipas nousu. Tässä sitä on moni hikoilu videoillansa. Itellä onneksi nyt tällä kertaa alaspäin tämä matka vai? Nyt on päästy Pätsikotaan järvelle jo. Rinne jäi taakse ja siihen tuli kuukkelikin kattelemaan, että onko kaverilla mitään evästä. Oli vähän leivän kannikkaa sille antaa. Se oli hyvin tyytyväisen olon. Keliikin on ihan sopivan lämmin, vaikka aamulla tuntui, että on vähän kylmä ja oli pitkät kamppeet päällä vähän aikaa, mutta sitten rupesi tuntumaan, että ne ahistaa ja on liian, liian tukalat. Täällä on tosiaan kuin parisenkymmentä astetta ja koko ajan pikku liikkeessä, niin ei tarvi olla pitkiä hihoja eikä lahkeita. Helpompi tunnua backraftienkin, kun saa kävellä muovikengillä ihan reilusti sinne puolen polvea asti ennen kuin istahtaa päälle, niin ei. Hinkkaa takapuolista kiviä vasten, eikä tuota, niin, tuu enempää reikkiä tänne pohjaan kuin mitä tässä on jo. Kurttejärvi. Näistä kapeikoista on joskus saatu isoja ahvenia ja harjuksia. Tällä kertaa en jää tähän pyytämään yhtään mitään, vaan jatkan suoraan tänne 
Sollumusjärve autiotuvalle. Tekemään ruokaa. Piti jatkaa vielä Sollumus Lompololta eteenpäin Backcraftille, mutta olisi mennyt niin kanteluksi taas ja nosteluksi. Oli ne ensimmäiset jo aika hurjaa kivikoita, mistä olisi pitänyt rinkka nostaa ja Backcraftia kantaa, niin tuota Otin pikkasen takaisinpäin ja tulin tuohon Solomuslompolon rantaan ja kävelen nyt sitten tuonne Semekurta poroilutuspaikalle ainakin ja katsotaan sitten, että jatkuuko sieltä Backcraftivilla vai jollain muulla kyydillä eteenpäin. Luulin, että olisi enemmänkin autoja täällä. Porukkaa kuitenkin eräämässä sen verran, mutta ei tossa ihan muutama auto, mutta hyttysiä on kyllä enemmän kuin koko reissulla yhteensä. Aivan julmetusti oli tuossa muutama sata metriä ennen aitaa alkoi. Siinä on sopivaa suota ja ruokaa ollut niille. Niin tuntuu, että jalat ja kaikki aivan niin kuin täynnä itikot. Otinkin sitten pirssi ja tulin tähän Sevetin paarille. Ja tässä nyt sitten vietin kaksi päivää. Mulla oli pussikyyti ja majoitukset oli varattuna jo aikaisemmin. Huomenna pussilla kohti Ivaloa ja uudet seikkailut jatkuu. Kiitos kun kattelit tämän videon. Silloin kun reitti on merkitty hyvin ja vajalloskenka on syönnillä, kannattaa kuitenkin katsoa sitä karttaa, ettei tule tehtyä ylimääräisiä lenkkejä. Itse lähdin innoissani tässä alkuun seuraamaankin saamenpolkua, enkä lähtenyt kohti jankkilaa. Onneksi tässä on vielä useampi päivä aikaa korjata virheet. Mennäänkö västarakki ottaa mun kameravehkeet? Se ei niillä tee mitään. Vaka on ovessa, eli ei täällä ole ketään tällä hetkellä paikalla. 